Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Jesús vino a salvar y no a destruir. Vamos a la meditación al libro de Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. Entonces volviéndose él, lo reprendió, diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres» sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Si notamos en este mismo capítulo, aquí en el capítulo 9, versículos 49 y 50, los discípulos también le están prohibiendo a otro señor que en el nombre de Jesús está sacando demonios y le está diciendo, usted no tiene autoridad. Y el señor los, también los llama la atención y les dice, no es así. Ustedes, ¿por qué están prohibiendo? Él está con nosotros y el que está conmigo no está contra mí. Entonces es la actitud de los discípulos de que como no me aceptan, como no están en mi grupo, entonces los rechazo y más aún, matar. Y el Señor les dice, ese no es el Espíritu de, de, de Dios. Él vino a salvar. Él vino para que, que dar vida, como dice Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que esa, esa actitud de pedir la muerte porque no están con nosotros aquellos que nos rechazan, no es la de un cristiano. Esto no es a la fuerza. Dios no quiere que su evangelio y llevando la palabra de Dios lo usemos como si fuera un guante para darle a los demás, para entrar en discordia y en pelea. No, Él dijo, si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. Es tomar la palabra de Dios y aceptarla, pero esto no es a la fuerza. La actitud de Santiago y Juan no es la actitud de un verdadero hijo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, según lo mencionó Jesús en Juan 13, 35, dijo, en esto conocerán todos, que son mis discípulos, si tuvieres, recuerdan, amor los unos por los otros. Esta actitud puede llegar a nosotros, que rechazamos a los que no no están de acuerdo con nuestras ideas, a los que no están de acuerdo con nuestras creencias, a los que no están de acuerdo con nuestra religión. No, el Señor dice, no es el Espíritu del de Padre Celestial. Nuestra actitud debe ser de acuerdo. Y si no hay acuerdo, pues vamos a otras partes, como hizo Jesús. Salió de allí y se fue a otra aldea. Pero no es el entrar en controversia. Y comenzar a decir, eso rechazan, eso no son de Dios, esos son indignos. No, oremos por aquellos que rechazan lo del Señor, porque a su tiempo el Espíritu Santo los convencerá. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.